Oi, oi, pessoas! Eu sou a Sati, e hoje, aproveitando que esse mês tem episódio novo de Hello Voz, eu decidi fazer cosplay de Luna. Como eu acabei decidindo esse cosplay de última hora, eu vou usar o que eu tenho em casa mesmo. Então, esse vai ser um vídeo bem simples, mas se quiser ver todo o processo, é só continuar acompanhando. Bom, comecei separando tudo o que eu tinha que seria útil pro cosplay. Fusei na minha mala cheia de tecido caindo nos pedaços, e fui tirando alguns tecidos interessantes. Honestamente, eu não faço ideia de que tipo de tecido seria ideal para fazer as roupas dela, mas eu simplesmente amo trabalhar com malha e tecidos com elastano. Eu odeio costurar zíper nas coisas. Então, se esticar e caber, maravilhoso. Por isso, escolhi esse tecido aqui mais elástico para fazer os shorts, e essa outra malha para fazer a blusa. Infelizmente, eu não tinha um tecido cinza, então tingi com corante para tecido preto diluído em água, para ficar cinza. Mas spoiler, ficou todo manchado e bem claro ainda, mas eu vou corrigir isso depois. E como eu já tinha tanto meia quanto luvas, eu não vou precisar fazer. Mas se você quiser, dá uma olhada aí na descrição que eu vou deixar o link de um vídeo onde eu ensino a fazer meias. Pro cabelo, orelhas e cauda, vou usar uma peruca velha cinza que eu tinha aqui. Ela tá bem velhinha e sorradinha e não tem muito cabelo. Então vou ter que me virar e estilizar do melhor jeito que eu puder. E vou usar esse tecido de pelo alto que eu tinha aqui. Comprei justamente pra fazer orelhas de bichinhos e vai servir perfeitamente pro cosplay da Luna. Bom, vamos começar pela blusa. Vou usar uma camiseta minha como base pra criar o um molde. Dobro meu tecido e coloco a blusa por cima. Pra contornar ela toda com exceção da manga, que eu dobro pra dentro. E vou riscando em volta desse jeito, até a cintura mais ou menos. E faço o mesmo com a manga, com o tecido dobrado para ficar tudo simétrico. Cortei a manga para facilitar na hora de fazer as modificações. Posicionei aqui a manga na cava do molde, dei uma ajeitada aqui na cava para caber direitinho. E aí comecei a medir e riscar uma boa parte que eu iria cortar fora, para deixar a blusa num corte parecido com o dela, com os ombros à mostra. Dobrei o tecido ao meio novamente para cortar de forma simétrica. E somente em uma das camadas, eu cortei um pedacinho mais no meio, um pequeno triângulo, que seria a parte da frente, onde vai ficar a pontinha do pentagrama. Aí, juntei frente e costas e cortei um pedacinho da manga, para acompanhar o corte da blusa. E costurei tudo. Fechei a blusa e encaixei as mangas. E agora, só falta fazer as tiras pretas aqui. Eu usei um elástico preto mesmo, que dobrei como se fosse um viés. Medi o meio das costas para definir a distância de onde iriam as alças, e comecei a alfinetar o elástico por toda a peça. A Luna não tem essa parte preta aqui na blusa dela, e as tiras do pentagrama são bem fininhas. Porém, todavia, entretanto, eu quis fazer esse acabamento para 1, um, não ficar desfiando, e 2, eu achei que daria mais resistência para a peça. Então, se forem fazer também, fica a critério de vocês. Depois de costurar em volta, usei mais algumas tiras para fazer as alças, que seriam também a ponta da estrela. Então, fui alfinetando tudo. Eu alinhavei tudo antes também, porque eu fiquei experimentando no meu corpo para ver se estava bom ou se precisava ajustar. Por fim, peguei umas duas tirinhas finas de elástico para costurar entrelaçando tudo, para finalmente formar o pentagrama. E a blusa está pronta. Tentei tingir a blusa mais uma vez para escurecer mais um pouco e ficou assim. 
Para os shorts, vou usar esse tecido aqui como disse antes. E é um shorts bem simples. Vou dobrar um tecido uma vez e dobrar outro pedaço dele da mesma forma e colocar por cima. Ficando quatro camadas de tecido no total, com as dobrinhas dele aqui. Usei um shorts meu para fazer modelagem, igual eu fiz na blusa. Dobrei o shorts assim e risquei em volta dele, aumentando um pouco o comprimento, já que esse meu shortinho é bem curtinho. Cortei, desdobrei as partes e juntei uma por cima da outra. Um dos lados será a frente e outro as costas, onde vai ficar o bumbum. Se você nunca fez shorts, a modelagem pode até parecer estranha, mas é assim mesmo. Na parte da frente, eu faço uma reta levemente na diagonal, porque a frente é um pouquinho mais baixa que a parte das costas. E aqui, no que chamamos de gancho, vamos cortar um pedacinho a mais para deixar um pouco menor. Aí é só costurar aqui nas laterais. E depois de costurar as laterais, costuro embaixo, para fechar os shorts. Depois foi só fazer os acabamentos. O chat dela é todo desfiado, então nem precisaria fazer barra. Mas como eu talvez saia com esse cosplay, eu acabei fazendo porque achei que seria mais seguro. Dá pra fazer um cos também, mas eu quis simplificar tudo. Então só dobrei o tecido pra dentro assim e passei uma costurinha. E por fim, desenhei e pintei uma lua na lateral dos shorts, com tinta de tecido e um pouquinho de água. Como esse tecido estica, achei melhor fazer o desenho com shorts no corpo, pra não correr o risco do desenho ficar deformado depois de esticar. Aí depois tirei e pintei melhor, cobrindo com alguma coisa embaixo para não manchar as outras partes dos shorts. E a roupa tá pronta. Como eu disse, as meias e as luvas vou usar as que eu já tenho. E agora, vamos fazer as orelhas e a cauda. Eu tenho um vídeo tutorial já ensinando detalhadamente a como fazer orelhas de animais realistas, sem necessidade de costura. Tenho também um vídeo ensinando a fazer cauda de gato e lobo. Então, para não ficar um vídeo muito comprido ou repetitivo, não vou ensinar novamente, já que tem tudo isso explicadinho. Mas vou deixar os vídeos aí no card e também na descrição para vocês darem uma olhada depois. Por fim, a gargantilha eu decidi fazer com um tecido que imita couro e uma tira de EVA, que eu vou encapar com esse tecido. Para os espetos, você pode comprar pronto, que é mais simples de colocar e fica mais resistente, mas como eu estou fazendo isso de última hora e não tinha esses acessórios comigo, resolvi improvisar com uma senha de EVA mesmo. Sei que não é o material mais resistente do mundo, mas para tirar umas fotos e fazer uns vídeos, seria mais do que suficiente. Modelei e depois de seco, passei cola para deixar eles brilhantes. Pintei de cromado e colei na tira que havia feito antes. Para prender no pescoço, usei velcro nas pontas. Não ficou com o melhor acabamento do mundo, mas no pescoço, com o conjunto todo, ficou bem legal. Para finalizar, fui passando maquiagem, de um jeito que deixasse meu olho mais para cima ou um pouco maior. 
a minha intenção não era me maquiar pra ficar com aqueles traços de focinhos que o pessoal normalmente faz. Quis fazer uma maquiagem mais simples. Então, vesti a peruca e dei uma leve estilizada nela. Como vocês podem ver, ela tem tudo a ver com o cabelo da Luna, só que não. Então eu fiz o possível. Alisei, dei uma escovada, cortei algumas partes. Além de não ter muito a ver com o cabelo da Luna, ela tinha pouco cabelo. E pra ajudar, meu spray fixador tinha acabado. E eu não sou muito bom em estilizar perucas. Então, por tudo isso, não ficou super fiel ao cabelo dela. Mas foi o melhor que eu consegui fazer. Ela não tem um cabelinho aqui, mas eu vou ter que deixar... Isso não vai parecer um cabelo de verdade. Acho que é o máximo que eu consigo. Eu também não tinha lentes escleras para deixar o olho vermelho por fora. Então, usei as lentes que eu tinha aqui mesmo. E por fim, coloquei dentes de unha postiça, que eu também já ensinei aqui no canal. E esse foi o resultado. Não é o cosplay mais fiel de Luna que vocês vão ver, mas acho que dá pra reconhecer que é ela, né? Eu não tava dando nada pra esse cosplay, sinceramente, mas por ter sido de última hora, até que eu gostei do resultado. E vocês, o que acharam? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês e me fala quais outros cosplays vocês gostariam de ver por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, principalmente a Silvia, Ricardo, Yasmin, Laila, Gabriel, Vitor, Lari, Léo, Anthony, Gag e Sérgio, que são membros aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!